రాజన్న రాజ్యం వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డితోనే సాధ్యమని రాష్ట్రంలో బలహీన వర్గాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలంటే జగన్ ముఖ్యమంత్రి కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని వైసీపీ ఉత్తర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కేకే రాజు చెప్పారు ఈ మేరకు జీవీఎంసీ నలభై వార్డు సాయి నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు ఇంటింటికి వెళ్లి గతంలో తన నియోజకవర్గాన్ని చేసిన సేవలను భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి ఆకాంక్షించే తనకు పార్లమెంటు అభ్యర్థి ఎంవివి సత్యనారాయణ ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటు వేసి అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు గత ఐదేళ్లలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగకపోయినప్పటికీ కేవలం పదివేల రూపాయలు పసుపు కుంకుమ ప్రకటించి ఆడపడుచుల ఓట్లు దండుకోవాలని చూస్తూ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా విద్యార్థులకు అందకపోవటం రానున్న కాలంలో అందరూ ప్రకటించిన జగనన్న ప్రకటించిన నవరత్నాలు ప్రతి ఇంటికి పురోభివృద్ధి కోసమేనని అన్నారు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అట్టడుగు వర్గాల బీసీలకు న్యాయం చేయటం అనే ఉద్దేశంతోనే అత్యధిక శాతం సీట్లు కేటాయించారని చెప్పారు రానున్న ఎన్నికలు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును నిర్దేశించే విధంగా ఉన్నాయని అన్నారు రాజన్న రాజ్యం రావాలంటే జగన్ తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలందరూ సహకరించి ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు నలభై వార్డులో నలభై వార్డు అధ్యక్షులు గుడ్డు వె గుచ్చు వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రచారాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది మీరు చూసారు ఈ ప్రచారంలో మేము గత కొన్ని రోజులుగా చేస్తున్న ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు యువకులు కూడా పాల్గొని జై జయ ద్వానాలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని సమర్థిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులందరూ కూడా మద్దతిస్తూ ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయటమే మా లక్ష్యం అన్న విధానంలో ఈరోజు ఏ ఏ వార్డులోకి వెళ్ళినా ఏ వీధిలోకి వెళ్ళినా ఏ కాలనీలోకి వెళ్ళినా ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న ఈ ప్రజాబలం ముందు తెలుగుదేశం కేవలం ధన బలం మీద ఆధారపడి ఈరోజు ఎన్నికల సమయంలో ధన బలానికి ప్రజాబలానికి అంతా ఒకవైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు ధన బలం తె తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న ధన బలం అంతా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనగారిన వల వర్గాల వారికి ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ధి చేకూర్చాల్సిన పథకాల నుంచి అవినీతికి పాల్పడి ప్రజల సొమ్మును కాజేసి దోచుకుని దోచుకుని జేబులు నింపుకుని ఆ డబ్బుతో ప్రజల సొమ్ముతోనే ప్రజలను కొందామన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ నాయకులు రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఇది చాలా అప్రజాసమయంగా పూర్తిగా ప్రలోభాలకు బెదిరింపులకి పాల్పడి మాత్రం ఈరోజు తెలుగుదేశం నాయకులు ప్రచారం కూడా చేయకుండా కనీసం ఉత్తర నియోజకవర్గంలో చూస్తే మనం నేను గత పది నెలల కాలంగా ప్రతి ప్రాంతం కూడా పాదయాత్ర ద్వారా పర్యటించి ఆ పాదయాత్రలో ఏ ప్రాంతానికి వెళితే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా అధ్యయనం చేసి రేపు ఆ సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలని ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక రచించుకుని నేను ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల సమయంలో ఈ ప్రజల ముందు నేను నిలబడి ఉన్నాను